హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మీన్స్ గురించి చూద్దాము ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ కూడా చూసి చేయండి ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ మనకి ద టూ మీన్స్ టూ లార్జ్ శాంపిల్స్ మనకి ఎప్పుడైనా కానీ డిఫరెంట్ మీన్స్లో మనకి ఏముంటాయి మీన్ మీన్ ఉంటుంది ఇంకా ఎఫ్డి ఉంటుంది అంటే టూ మీన్స్ ఉంటాయి టూ ఎఫ్డీస్ ఉంటాయి టూ శాంపిల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా గా ఇది ఓకే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీరు ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు టూ లార్జ్ శాంపిల్స్ ఇచ్చారు అవేమిటి ఏమేమి శాంపిల్స్ ఇచ్చారు శాంపిల్ సైజ్ ఈజ్ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఒక శాంపిల్ సైజ్ ఏమో థౌజండ్ ఇంకొక శాంపిల్ ఇంకో ఇంకొకటి ఉంది కదా సెకండ్ది అదేమో టూ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి శాంపిల్ సైజ్ని దేంతో చేస్తాము సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ సైజ్ ఎన్ వన్తో కదా రిప్రజెంట్ చేసేది సో ఎన్ వన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు థౌజండ్ ఎన్ టూ ఇది ఈక్వల్స్ టు టూ థౌజండ్ ఓకేనా ఇలా మనం తీసుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి క్వశ్చన్లో మెంబర్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో సో ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఏంటిది ఎప్పుడైనా కానీ మనకి శాంపిల్స్ తర్వాత ఏమొస్తాయి మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ కదా సో మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఏంటిది సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో సో మనం సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో కూడా ఇక్కడ రాసాము ఓకేనా గా ఇజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్ వన్ ఇది ఎక్స్ టూ ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ చూడండి రెస్పెక్టివ్లీ కెన్ ద శాంపుల్ రిగార్డెడ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది రిగార్డ్ యాజ్ డ్రాన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ పాపులేషన్ ఈజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఒక్కటే ఇచ్చారు కదా సో ఒకటి ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మనకి సిగ్మాస్కి వేరు కదా సిగ్మా ఒకటే రాయచ్చు మనం ఓకేనా సో మనం సిగ్మా ఇక్కడ ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని రాసాం అంటే స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఓకేనా స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా ఏముంటుంది తెలుసు కదా ఈ ఫార్ములాలో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనకి కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇవి చేయడానికి ఫస్ట్ మనం నల్ల హైపోతసిస్ ఫైన్ చేయాలి తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ తర్వాత టెస్ట్ స్టాటిక్స్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ మనం నల్ల హైపోతసిస్ చూద్దాము ఎప్పుడైనా కానీ మనకి టూ టూ మీన్స్ ఇస్తారు కదా ఎప్పుడైనా కానీ టూ శాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు టూ మీన్స్ ఇస్తారు కదా సో మనం మ్యూ వన్ మ్యూ టూ అనేది ఏంటిది టూ శాంపుల్స్ అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూని మనము ప్ర పాపులేషన్లోనేమో ఇట్లా మ్యూ వన్ మ్యూ టూ రాస్తాము ఒకవేళ ఇది ప్ర శాంపుల్ కదా సో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ బార్ రాసాము ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాము శాం మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ వన్ అండ్ ద మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ టూ అనేది ఈక్వల్గా ఉందని ఇక్కడ రాస్తున్నాము హెచ్ నాట్ ఈజ్ టూ మ్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ హెచ్ నాట్ ఈజ్ టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టూ ఇవి రెండు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో అని మనం ఈక్వల్ రాస్తాం చూడండి ఎక్స్ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది చెప్పండి ఇదిగోండి ఇది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లేస్లో ఏముంది సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ టూ ప్లేస్లో ఏముంది సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో సో ఇవి ఈక్వల్గా ఉందని నల్ల హైపోతసిస్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్లో చూడండి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ అంటే హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఈజ్ టూ మ్యూ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ అని తీసుకున్నాం ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ టూ లేకపోతే మ్యూ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మ్యూ టూ అన్న అలా రాస్తే అదేం వన్ టైల్ ఇది నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి టూ టైల్ తీసుకున్నాం టేబుల్ వాల్యూలో టేబుల్స్ ఉంటుంది టేబుల్ ఉంటుందని చెప్పా కదా నేను ఆ వాల్యూ అది ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టూ అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరోకి నాట్ ఈక్వల్ అని మనం ఇక్కడ అనల్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్లో చేసా చేసాము అయితే ఇదేం టైల్ టూ టైల్ టూ టైల్ టెస్ట్ ఇది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ మనకి ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి మామూలుగా అయితే వన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు బట్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వనప్పుడు మనం ఏం చేయాలి బ్లైండ్గా మనం ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకుందాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి టెస్ట్ ఫర్ టెస్ట్ స్టాటిస
டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்மானே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி என் ஒன் என் டூ அனேது எந்த உண்டு என் ஒன் அண்டே என் சைஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் ஒன் சைஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் டூ ஸோ சைஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் ஒன் என் ஒன் எந்த தௌசண்டு டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இக்கட ராசாமு ஓகேனா காய்ஸ் இது இப்படி மனம் இதை அந்த சப்ஸ்டூட் செய்தே மனக்கி 67 point minus 68 point 0 அந்த minus 0 point 8 இப்படு கிந்தத் இது அந்த செய்தே கால்குலேட்டு மனக்கி 0.0 9680 இப்படு மத்தம் இது அந்த கால்குலேட் செய்தே பை செய்தே இது மனக்கி minus 5.16 நோச்சி இக்கட மனக்கி minus value ராக்குண்டா உண்டால் அண்டே இக்கட z இட்லாக mod பெட்டேசி மனமும் minus 0 point sorry 5.16 அந்த தீஸ்கோலி ஓக்கேனா 5.16 அந்த தீஸ்கோனி mod பெட்டேசி அப்படியம் இது மனக்கி minus போய் மனக்கு only 5.16 ஓக்கட் ஓச்சித்தி ஓக்கேனா இப்படு 5.16 ஓச்சி இப்படு Z calculated value எந்த 5.16 இப்படு Z table value table உண்டுதான் ஜெப்பேகதா table value எந்த அனி சூத்தாம் இப்படு சூடன்னி table value எட்லா சூடாலன் table value இது கோயி 2 tail level of significance 5% அனி குர்த்துன்சு கொண்டி 2 tail and 5% table value சூப்பிச்தானும் friends இக்கர் சூடன்டி ஓக்சாரி 5% இங்க 2 tail அன்னாகதா இவி இக்கட 5% உந்து இக்கட 2 tail உந்து இக்கட தின்து join ஜையின் இக்கட ஏம் உந்தி 1.96 ஒக்கன 1.96 அனேத் உச்சிந்தி table valueலோ so friends இக்கட z table value எந்த 1.96 இப்படு calculated value எந்தி பெர்த்தகா உந்து கதா calculated value 5.16 5.16 அனேது greater than உந்துக்கா பட்டி 5.6 is greater than table value அண்டே 1.96 கண்ணா 1.6 அனேது சின்னகா உந்தி 5.16 ஏ பெர்த்தகுந்தி அண்டை इकैलकुलेटेड वैल्यू पैदा करना है ना जब तो ना हम ओके ना पुरु जेड कैलकुलेटेड वैल्यू ये इस ग्रेटर देन जेड टेबल वैल्यू अंत ना हम इपुरु ग्रेटर देन उन्हें जेड अब रे में इतनी मान की एच नॉट अने इधर रिजेक्ट आई दी ओके ना इधी इपुरु मान की एच नॉट अने इधर रिजेक्ट फ्रेंड्स इंगो का प्रॉब्लम जेड दामो चुड़ंडी इंगो का प्रॉब्लम गोर जब तानो चिवरवर को वीडियो चूसी स्किप जाए कुंडा चुड़ंडी फ्रेंड्स अंदर चूस तो ना रखा नहीं अवर लाइक चेट लेते शेयर जेट ले और सार मेरे सब्सक्राइब जेंड फ्रेंड्स मीन उनसे औकते एक्सपेक्टेशन ना चिन्ना लाइक एंड எந்த மந்தி intelligent students உன்னாரனி தெல்ஸ்கோல் அன்குட்டனர் எவரு lecturer அண்டு researcher research ஜேசாயினா okay now okay next student he selected two groups of students in the first group இன்ன ரண்டு group divide ஜேசின்டு first group லோனேமோ மனக்கி 150 students next if the having the mean 75 அண்டு இக்கட மனக்கி first group லோ எந்த அண்டு இதி size அண்டு sample யக்கு size எந்த 550 அண்டு sample size அண்டு n1 n1 என்று இக்கடா mean of the sample is sorry okay now friends இக்க நேன் ஒக்க mistake ஜேசானு ஏன்ட அண்டு இக்கடா செப்தான் சுடண்டி இக்கட mean of the sample காது size of the sample okay now size of the sample எந்த n1 n1 அண்டு எந்த இக்கடா 150 next mean of the சுடண்டி 75 ஓச்சிந்தி so இது என்று the x1 இக்கடா இக்கட திக்கடா இக்கட திக்கட ராஸ்கொண்டி sorry for that mistake so மனக்கி first sample size எந்த இக்கட mean இக்கட கட்ஜேச் கொண்டி தந்த okay now இக்கட இறோன்டிடிக்கேமோ mean லோச்த இறோன்டிடிக்கேமோ size ஓச்சிந்தி okay now குர்த்துன்சு கொண்டி இது size of the sample எந்த n1 n1 எந்த இக்கட 150 இச்சாரு next second iq எந்த உந்தி 75 உந்தி அண்டே mean of the sample okay now இது எந்த 75 இப்பு next சுடண்டி with the sd sd எந்த எந்த standard deviation standard deviation எந்த உந்த இக்கட 15 15 உந்தி so sigma is equal to 15 நான் ராசாமு next சுடண்டி in the second group in the second group எந்த there are 250 students 250 students அண்டு sample size எந்த இப்படு 250 okay now next students having mean IQ is 70 அண்டு மனக்கி second year sample mean of the sample எந்த mean of the second sample 70 okay now x2 is the 70 okay now next sd எந்த second year second தானக்கி standard deviation of second population தா 20 so அந்து கண்ணு மனுக்கு 20 ராசாமும் okay now guys இக்கு மனக்கு only இவக்குடே change ஏச்கொண்டி நேனைக்கு wrong ராசான் அந்தே நான் அந்தே கடம் இ மீன்லேமோ இக்கு ராச்கொண்டி இ சைதலேமோ இக்கு ராச்கொண்டி okay now அது நேன் wrong ஜேசா sorry for that
ఓకేనా నల్ హైపోతీస్ చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతీస్ చేయాలి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చేయాలి తర్వాత టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చేయాలి ఓకేనా గాయజ్ ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి నల్ హైప్ నల్ హైపోతీస్ చూద్దాం ఫస్ట్ హెచ్ నాట్ ఇది కోస్ట్ మ్యూ మ్యూ వన్ ఇది కోస్ట్ మ్యూ టూ మనకి ఎన్ని ఉంటాయి పాప్ మీన్స్లో డబల్ మీన్లో డిఫరెంట్ మీన్లో టూ ఉంటాయి కదా సో టూ ఉంటాయి కాబట్టి టూ మీన్స్ ఉంటాయి సో మీన్ వన్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ మీన్ టూ ఎంత మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఇవి చేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ శాంపుల్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత సెవెంటీ ఇప్పుడు ఈక్వల్ చేయాలి మనం మ్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టూ అని మనం అనుకుంటున్నాము నల్ల హైపోతసిస్లో రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయని చెప్తున్నాము ఓకేనా గాయజ్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతస్ చూడండి హెచ్ వన్ ఇవేమన్నా మ్యూ వన్ మ్యూ టూ అనేది నాట్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ టూ అని రాసానా లేకపోతే మ్యూ వన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ మ్యూ టూ అని రాసినా కానీ దాన్ని వన్ వన్ టైల్ అంటాము నాట్ ఈక్వల్ రాస్తే ఎక్కువగా ఇవే ఉంటాయి నువ్వు టూ టూ టైలే ఉంటుంది ఎక్కువ మనం మోస్ట్లీ యూజ్ చేయాల్సింది టూ టైలే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనం బ్లైండ్గా ఏం తీసుకోవాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి మనకు చాలా ఉంటాయి కదా లైక్ వన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి కదా బట్ మనం ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంటే తీసుకోవాలి ఓకేనా గైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇదేంటిది ఫార్ములా ఫార్ములా ఏముంది చెప్పండి ఒకసారి ఎక్స్ వన్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ టూ బార్ బై అండర్ రూట్ సిగ్మా సారీ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ సిగ్మా టూ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ వన్ సిగ్మా టూ స్క్వేర్ బై ఎన్ టూ ఓకేనా ఇది ఫార్ములా ఓకే ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అన్ని వాల్యూస్ ఓకే ఫస్ట్ ఎక్స్ వన్ అంటే మీన్ ఆఫ్ ద సారీ మీన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సబ్స్టిట్యూట్ మళ్ళీ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ అంటే మీన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపుల్ ఎంత ఎక్స్ టూ అనేది సెవెంటీ సో సెవెంటీ రాసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ సిగ్మా వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత ఫస్ట్ దానికి ఫిఫ్టీన్ సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏం చేసినాము ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అని రాసాం డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ సో అందుకని మనం ఇక్కడ బై వన్ ఫిఫ్టీ అని రాసాము నెక్స్ట్ చూడండి సిగ్మా టూ సిగ్మా టూ ఎంత ఇక్కడ చెప్పండి అంటే స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ ఎంత ట్వంటీ సో అందుకని ట్వంటీ స్క్వేర్ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎన్ టూ ఎన్ టూ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ శాంపిల్ ఇదేంటిది టూ ఫిఫ్టీ అందుకని మనం ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ రాసాము ఓకేనా గాయస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెంటీ ఎంత ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ ఎంత నైన్ బై ఫైవ్ చే చే వస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఎంత ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా క్యాలకులేట్ చేసామనుకోండి ఇది ఫైవ్ రూట్ ఫైవ్ ఇంకా ఇది రూట్ సెవెంటీన్ వచ్చింది తర్వాత దాన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తే టూ పాయింట్ సెవెన్ వన్ 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 సిక్స్ వచ్చింది ఓకేనా గైజ్ ఇప్పుడు మనకి జెడ్ టే క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ వచ్చింది ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఇది ఇది చూడాలి అప్పుడు అది గ్రేటర్ దెన్ నా లెస్ దెన్ అని తెలిసింది ఇప్పుడు టూ టైల్ ఫైవ్ 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 పర్సెంట్ అనేది గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి టేబుల్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి టూ టైల్ అని ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది దీన్ని బట్టి ఇక్కడ జాయిన్ చేయండి ఇక్కడ ఏముంది వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అనేది ఏంటిది టేబుల్ వాల్యూ ఓకేనా గైజ్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటిది టేబుల్ వాల్యూ అనేది ఏంటిది చిన్నగా ఉంది ఇదేంటిది పెద్దగా ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఏం రాసాము జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ వన్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అంటే జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే ఏంటిది అది రిజెక్ట్ అయిపోయింది హెచ్ నాట్ అనేది ఓకేనా హెచ్ నాట్ అనేది ఇప్పుడు ఏమైంది హెచ్ నాట్ కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా ఇదేంటిది ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం నాట్ ఈక్వల్ అనేది కరెక్ట్ ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీరు నా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్లో ఫాలో అవ్వకపోతే దాంట్లో కూడా అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి థ